Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré notamment à la sécurité des enfants. Euh, et pour en parler, nous recevons le maire de Mamoudzou Amdil Soumaïla. Bonjour. Bonjour, euh, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Alors, vous avez pris un arrêté qui a fait beaucoup parler, l'arrêté pour accompagner obligatoirement des mineurs jusqu'à leur établissement scolaire. Quelle en, est, quelle en a été la raison vous avez dit tout à l'heure que ça a fait beaucoup parler, ce qui est normal en soi. Le, la problématique de l'insécurité sur le territoire, c'est un sujet qui doit tous nous faire parler, mais qui doit surtout tous nous faire faire des propositions. Nous avons inscrit notre démarche depuis que nous sommes en responsabilité euh, il y a huit mois dans l'action notamment de lutte contre l'insécurité. Mmh. Nous avons pris un certain nombre d'arrêtés, vous l'avez vu, sur la place de la République. Nous considérons que nous devons continuer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette majorité que j'ai l'honneur de présider ne sera pas la majorité du statu quo, ne sera pas la majorité de l'inaction. Nous ne regarderons pas passer le train sans rien faire. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation exceptionnellement difficile pour tout le monde. Raison pour laquelle, depuis huit mois, je le disais, nous proposons, nous réfléchissons à travers les assises, avec les partenaires, les associations, les pouvoirs publics, le, le, tout, le tout public, y compris le jeune eux-mêmes, les élèves eux-mêmes. Ils ont participé aux assises. Et parmi les thématiques qui avaient été proposées, il y avait la thématique de la parentalité. Vous l'avez rappelé, l'article de loi du Code civil, 371-1, mais au-delà même de cet article de loi, ça doit être naturel qu'un parent se soucie de la sécurité de son enfant. Moi, je ne fais que rappeler ce qui a été dit. Nous demandons à ce que le parent participe aussi, parce que c'est ça l'enjeu. C'est ensemble, tous à notre niveau, et à commencer par les parents, que nous arriverons à inverser la tendance, notamment de l'insécurité à Mayotte, de manière globale, mais surtout ici, dans la commune chef-lieu de Mayotte. Donc l'arrêté dit quoi, tout simplement Vous vous levez le matin, avant de partir au travail, mais vous ramenez votre enfant pour le déposer, notamment les enfants qui sont mineurs, vous les déposez à l'école primaire, vous les déposez au collège, devant ces établissements. Nous, notamment la ville et le rectorat, avons mis en place, avons mis en place des, des moyens humains pour recevoir, pour accueillir ces enfants et les mettre en sécurité au sein des établissements. Donc en dehors des entrées principales des établissements, nous avons placé des, des personnes adultes. Mais c'est tout ce que nous demandons. Ramenez votre enfant parce que le trajet, le drame qui est, qui est, qui est survenu euh, il y a quelques jours, c'est entre le trajet donc à Cavani, peut-être l'enfant aller au lycée, il peut aller à, au collège de Mgombani, il peut aller au collège de Doujani. Nous demandons aux parents de sécuriser ce trajet et après les pouvoirs publics font le reste. Voilà l'objet de rappel finalement. Parce que au, dans les écoles primaires, ça se fait naturellement. Vous déposez vos enfants, vous repartez. On demande à ce que dans les cinq collèges qui sont, euh, si mes, mes, mes chiffres sont bons, dans Mamoudzou, on fasse pareil. C'est un élément de prévention. On Ça est en train de dit, prévenir. À partir de jeudi prochain. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux dans le réseau qui disent « Mais euh, moi, j'ai un enfant euh, là, un enfant à droite, un enfant à gauche, deux, trois enfants en, 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 en endroits différents. Je dois aller travailler. Je n'ai pas le temps. » Je n'ai pas le temps d'aller les amener. Et alors que c'est clairement expliqué que si euh, les, les gamins ne sont pas euh, accompagnés par euh, les, 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 les majeurs, ils ne seront pas admis au sein de l'établissement scolaire. Donc euh, les, les parents disent wow, « Oh, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là » Je remercie d'abord les milliers de parents qui s'organisent en conséquence. Voyez-vous, il y a plusieurs parents qui déposent de son enfant ou les fait déposer, parce qu'on a bien spécifié qu'il ne s'agit pas de dire que vous êtes le père ou la maman d'eux, non, par des adultes. Il faut qu'ils soient accompagnés par des adultes. Un enfant a un agenda programme scolaire, on sait à quelle heure il commence, on sait à quelle heure il finisse. Euh, 
Donc, je, nous demandons, notamment aux parents qui vont au travail, mais de s'organiser en conséquence, comme tous ceux qui le font. Ceux qui n'ont pas de travail, naturellement, leur travail s'occuper de la sécurité de leurs enfants, donc ils vont les déposer et les ramener. Ceux qui travaillent doivent investir dans la sécurité de leurs enfants. Nous mmh. sommes juste en train de dire ça. Et avant de poser la question à Kamar, une question d'un auditeur assez pertinente. Monsieur le maire, votre solution ne tient pas la route. Vous pensez réellement que les clandestins sur votre commune accompagnent leurs enfants au lycée ou au collège, à défaut, que vont devenir ces enfants Vous me parlez de clandestins. Moi, je ne me pose pas la question de savoir être clandestin ou pas. Vous êtes parent Vous voulez que vos enfants soient, euh, soient admis dans les écoles de Mamoudzou Clandestin ou pas, ce n'est pas le sujet. Moi, si, si, si on, on devait euh, euh, décider en fonction de, des uns et des autres, de, non, on ne s'en sortirait pas. Encore une fois, moi je dis, je ne dis pas que cette solution, qui n'a pas été ma solution, mais qui a été une solution où nous nous sommes retrouvés avec le rectorat, le département, la police municipale, la police nationale, nous avons réfléchi. Encore une fois, je l'ai dit et je le répète ici. Je ne... Je ne n'accepterai jamais de ne rien proposer. En tout cas, j'ai dit aux équipes qui m'accompagnent, nous devons réfléchir collectivement, nous devons inventer, réinventer. Après, je peux me tromper. Les solutions, comme a dit votre auditeur, ne sont peut-être pas les bonnes. Mais faut-il ne rien faire, ne rien dire, regarder des meurtres se passer dans la commune de Mamoudzou et me demander de ne rien faire. Moi, je suis à l'écoute, j'entends les critiques et je suis, je suis le premier à dire, critiquer ce que nous faisons. Mais moi, je n'accepterai jamais qu'on me critique parce que je n'ai rien fait. Mmh. Ça, je ne l'admets pas. Mmh. Je, me, je, je, je conçois les critiques parce que j'ai proposé et j'invite tous ceux qui critiquent la mesure à me faire d'autres propositions parce qu'après tout, c'est l'affaire de tous. Mmh. Alors justement, monsieur le maire, euh, je pense que la personne peut-être qui a posé cette question n'a pas été euh, précis. Euh, le problème, c'est que nous avons ce, ces familles aujourd'hui qui sont véhiculées et d'autres qui ne le sont pas. Nous avons ces familles qui se retrouvent un peu euh, dans cette situation où, euh, par exemple, ils n'ont pas trouvé de place dans l'école élémentaire qui, qui est dans leur quartier, donc obligés d'amener un petit à Bonovo, un autre à Doujani, euh, alors qu'ils ne sont pas véhiculés. C'est ça le, le, le problème aujourd'hui. Et, et vous pensez, Kamar, que la solution, c'est de dire à l'enfant, Bon, allez-y. Non, pouvez... mais bien évidemment, ben, on, est ce que on, je vous on est dis. tous d'accord. Ce Donc, que... comment il va s'organiser ces familles qui ne sont pas véhiculées, justement C'est ce que je vous dis. Mm -hmm. Déjà, on s'organise et 90%, de... ça c'est l'exception, ce que mm -hmm. vous dites, là. Bien sûr. mais 90% des inscriptions sont faites à côté de l'école où la, 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 le, le parent a l'adresse. Mmh. Quand vous, vous êtes à, 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 à Mgombani, on s'organise pour que votre enfant soit scolarisé à Mgombani, le plus proche possible. Et par voie de conséquence, ceux qui sont à Kavani, par exemple, qui n'ont pas de collège, qui doivent aller soit à Loujani, soit à Mgombani, je pense que les parents peuvent faire les 5 km à pied. C'est une pourquoi question pour Vaibé. Hein, C'est pour, comment... pourquoi, pourquoi le, le, je, je viendrai pour ce qui est de, de ceux qui prennent le transport scolaire parce que c'est pas la même chose mmh. euh, euh, c'est pourquoi avec le recteur on s'est convenu de construire une école encore plus près des élèves donc une, un collège aussi à Cavani qui est, qui est déjà sur les rails on essaie d'apprendre, c'est ce que je dis mmh. en attendant qu'on soit dans une situation d'accalmie on est dans une situation exceptionnellement difficile d'insécurité. En, en attendant que le collège demain vienne à côté des élèves de, 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 de Cavani, mais je demande aux parents de Cavani d'accompagner leurs élèves jusqu'à Mgombani. Si on était dans une situation normale, mm -hmm. personne n'a rien dit, mais on est dans une situation anormale. Et moi, je ne vois en rien d'anormal qu'un qu parent se soucie de la sécurité de son enfant. Il n'y a rien d'anormal dedans. – Est-ce que le parent doit amener l'enfant ou le lycéen directement devant l'établissement scolaire ou est-ce qu'il peut l'emmener à l'arrêt de bus qui va l'amener à l'établissement scolaire ?– Donc il y a deux sujets. Il y a ceux qui prennent le bus où nous leur demandons de déposer le jeune devant l'arrêt de bus. Parce qu'il y a des médiateurs qui sont là. Merci. Nous Merci. avons demandé aux associations dans les villages. J'ai eu une réunion hier après-midi à la mairie avec les, plusieurs associations. Euh, J'ai eu une réunion à Tsunzu euh, euh, un, un peu plus tard dans, dans l'après-midi la, avec l'idée de demander aussi aux associations que la ville euh, va accompagner financièrement mmh. de s'organiser pour nous aider dans cette démarche. Donc ceux qui sont 
qui prennent le bus, vous avez parlé de Vaibé pour descendre à Passamainti, mmh. naturellement, on leur demande d'aller les déposer devant les médiateurs du département, qui sont devant les arrêts de bus dans les villages, et puis ils sont reçus à entrer dans les établissements. Il n'y a pas de sujet. Ce qu'on leur demande, nous, on facilite le travail. Par contre, on leur demande une chose, chose que les parents aussi, les adultes aussi, euh, nous aident aide ce que nous faisons, à, accompagne ce que nous faisons. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser les gens. Mais comme dit Camar tout à l'heure, il avait relevé le sujet, il disait que c'est quand même assez fou d'obliger les parents à s'occuper de leurs gamins. C'est Qu'on en arrive à là, oui, je suis d'accord avec vous. Parce qu'en réalité, Camar, vous, moi, nous avons eu peut-être l'occasion d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Le, le sujet qui se pose ici, ou la personne par exemple qui, qui est là, serait peut-être à la réunion. On va prendre notre département voisin. Souvent, on fait la, on fait la, ah, la, 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 comment la, dit, la comparaison. Mais il serait à la réunion, au collège à la réunion. Il amènerait son enfant. Il ne se poserait même pas la question. Parce que là-bas, on amène son enfant devant le collège. Mais ici, on se pose la question. Pourquoi Parce qu'on en a fait une règle. Le fait que euh, le laisser faire. Moi, je serais d'accord s'il n'y avait pas de problème. Les enfants pouvaient faire 10, 15 km à pied sans problème. Nous l'avions fait à l'époque. Mmh. Moi, je suis de Tsunzu. C'était moins dangereux à l'époque J'allais de mmh. Tsunzu 2 jusqu'à Oujani à pied. J'allais de Tsunzu 2 jusqu'au lycée Bamana à pied sans souci. Personne ne me disait rien du tout. Il n'y avait aucune insécurité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'encore une fois, nous devons rien faire, rester, faire comme si de rien n'était Moi, le maire de Mamoudou, je dois regarder ailleurs pendant que les gens se font tuer. Et sans rien proposer, je ne m'inscris pas dans cette démarche. – Alors, monsieur le maire, euh, il y a eu ces assises de sécurité, il y a eu la création du CLSPD euh, dans la commune de Mamouzou. Est-ce que là aussi, euh, ces dispositifs vont se greffer dans le dispositif Alors, je, je rappelle juste, euh, monsieur le maire, que là où il y a eu euh, ce drame, nous avions juste à côté, sur ce petit rond-point, à côté de la mission locale, une vidéo protection, une vidéo surveillance que les, ces jeunes-là ont scié le poteau et l'ont enlevé. J'imagine qu'aujourd'hui, euh, pour les enquêteurs, ça aurait été un plus pour avancer rapidement l'enquête, est-ce que vous allez euh, remplacer, ce, vous allez remettre euh, cette vidéo euh, surveillance D'abord, j'ai eu le directeur de la euh, police, euh, le DTPN, mm -hmm. le, direct, le nouveau qui est arrivé. Il m'a dit, il m'a appelé. On est toujours en contact en disant, Monsieur le maire, heureusement qu'il y avait la, la caméra à côté. Donc la caméra, parce que la caméra a permis deux choses. Mm -hmm. Et ça, c'est extrêmement important parce que souvent, nous le voyons dans les réseaux sociaux, ça va trop vite. Mm -hmm. Il y a eu euh, des premières interpellations suite au meurtre mmh. qui s'est avéré que ce ne sont pas les, les jeunes qui avaient commis ces, ces, ce, ce meurtre. Mmh. Donc ça a permis de les libérer parce que la caméra de surveillance, parce que le premier avait été arrêté après des témoignages. Mmh. Mais la, la caméra de surveillance a permis d'identifier là sans, sans doute mmh. aucun. Le, les, les auteurs des faits qui ont été interpellés par la suite, deux, trois jours après. Mmh. Voilà ce que servent aussi ces caméras. Donc c'est pourquoi je dis, nous avons décidé. De, de, Aujourd'hui, on a une soixantaine de caméras. Mmh. Nous avons décidé, les vingtaines qui ont été vandalisées, nous les, on a les sécuriser. Mais nous avons décidé aussi d'en rajouter 122 de plus pour arriver à 100. 80 caméras pour oh. mailler l'ensemble du territoire. De, euh, Donc, prendre... nous, avons, nous avons déposé <coughs> le dossier de demande de financement à la commission FIPDR. Nous mmh. espérons que dans les jours à venir, nous allons pouvoir être financés et commencer dans la foulée les travaux. Je l'ai dit, la sécurité, c'est au quotidien avec la majorité et qui, le qui CLSPD va qui, rentrer qui dans le dispositif. qui m'accompagne. Nous avons réorganisé nos services. C'est l'SPD, nous l'avons relancé. C'est un espace formidable d'échanges, de débats avec l'ensemble des partenaires associatifs, les parents, les pouvoirs publics. On réfléchit, on propose, on regarde s'il ne va pas, on, on, on évalue, on corrige. C'est ça l'enjeu. C'est pourquoi nous l'avons avant-hier réinstallé parce que euh, le, 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 le conseil avait déjà été créé en 2012. Mmh. Euh, nous avons décidé d'implanter de, des, 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 euh, des annexes de la police municipale. À Passamainti. Nous espérons que d'ici à, à la rentrée prochaine, seront l'espace le, 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 sera opérationnel pour plus de proximité. Nous avons décidé d'installer une, une annexe de la police municipale à Kawini pour plus de proximité. Et le nombre de policiers nous, vont augmenter Nous avons, l'année dernière, j'avais dit pendant no, notre, ma campagne, J'étais venu ici, j'ai dit, nous allons euh, nous, nous aligner sur ce qui fait la moyenne nationale. Mmh. Euh, C'est un policier, 1200 habitants en moyenne. 
à Mamoudzou, on était 36. Nous, à la fin de cette mandature, on sera à 70. Ah, quand Donc, même. Avec 70, 71 000 ouais. euh, euh, nombre de, de populations. Mm -hmm. euh, euh, 2020, nous avons rajouté 2. Mm -hmm. 2021, nous allons en rajouter 8. Mm -hmm. Et ça va faire, ça va d'ici 2026, avant la fin de cette mandature, on sera 70 policiers municipaux dans la commune de Mamoudzou. Merci. 13 millions d'euros vont être engagés pour éclairer les espaces qui ne sont pas éclairés. Encore une fois, nous proposons, nous faisons, nous agissons. La seule chose, la seule chose que moi, maire de Mamoudzou, n'acceptera pas, c'est le statu quo. Mmh. Et regarder ailleurs pendant que la maison brûle. Ça, je ne le ferai pas. Ah, ça, c'est une expression qu'on connaît déjà <rire> d'un célèbre politicien. Euh, et vous n'avez pas le monopole du cœur. Bon, euh, non, mais c'est bien. Voilà, une action qui a été faite, ça, ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur le maire. J'invite les gens à continuer de réagir. J'invite oui, les oui. gens à continuer de critiquer ce que je fais, ce que les, 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 la municipalité fait. Mais j'invite surtout les gens à proposer parce qu'encore une fois, moi, je n'ai pas le monopole de réflexion. Je propose, on voit, ça ne marche pas, on, 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 on corrige. Mais encore une fois, je ne resterai pas inactif. Ça, je ne sais pas le faire et je n'ai pas été élu pour ne rien faire. Et une petite une réflexion de quelqu'un, ce n'est pas au maire de dire aux familles comment s'organiser. Je, je que... leur dis une chose. Pour finir, oui. 371 Vous savez, quand vous êtes maire, vous, vous avez la chance de célébrer des mariages. Et dans les mariages... Tout le temps, c'est parmi les éléments de langage qu'on rappelle aux parents. L'article 371-1 du Code civil dit que c'est le parent qui est responsable de la sécurité, de l'éducation, de la santé de son enfant. On répète tout le temps, tout le temps. Donc s'il dit que ce n'est pas au maire de le dire, ben, il a raison, le député on l'a déjà dit. Donc nous ne faisons que l'appliquer. <rire> Merci Monsieur le maire d'être venu ce matin. C'est moi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Mmh.